హలో ఫ్రెండ్స్ మ్యాథ్స్ గురించి నేను కొన్ని వీడియోస్ చేశాను అలాగే మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లిక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాము ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాథ్స్కి సంబంధించి నేను కొన్ని చెప్తానండి అంటే ఎలా రాయాలి ఎగ్జామ్లో అనేసి నేను కొన్ని చెప్తాను మ్యాథ్స్లో మెయిన్గా ఫస్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే టెన్షన్ పడేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసేసి టైం అయిపోతుందని అలా చేయొద్దు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ని నీట్గా చదవండి చదివిన తర్వాత ఏ సెక్షన్లో మనకి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఉందో నీట్గా చూసుకోండి సో ఆ సెక్షను ప్లస్ ఆ క్వశ్చన్ నెంబరు క్లియర్ కట్గా వేసేసి ఆన్సర్ రాయండి నీట్గా ఇంకా ఏంటంటే రానిది అయితే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయొద్దు అలా రానిది అటెంప్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సగం చేసేస్తాము వచ్చులే అనుకొని తర్వాత లాస్ట్లో మళ్ళీ దాన్ని అది ఆన్సర్ రాక దాన్ని రఫ్ చేసి అంత అలా చేయొద్దు ఎందుకంటే ఫస్ట్లోనే పేపర్ లుక్ పోయిందంటే మళ్ళీ పేపర్ కరెక్షన్ చేసేవాడికి ఇంప్రెషన్ పోతుంది అనమాట సో అలా కాకుండా ఫస్ట్ నీట్గా ఏదైతే వస్తుందో అదే వేసి అటెంప్ట్ చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ వరకు చెయ్యండి ఎండ్ అనేది క్వశ్చన్కి కంపల్సరీ ఇవ్వాలన్నమాట మధ్యలో చేసేసి అలా వదిలేయద్దు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఎలా ఉంటాయంటే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఆ ఫార్ములాస్ని ఏం చేస్తారంటే హైలైట్ చేయండి ఫార్ములా ఇది ఫార్ములా అనేసి వాళ్ళకి తెలియాలన్నమాట ప్లస్ ఇంకా ఏంటంటే క్వశ్చన్ను నీట్గా చదివి దాంట్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది క్లియర్గా చూడండి అంటే ఊరికి చదివేసి కొన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ మోడల్లో ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటుందంటే టూ టూ క్వశ్చన్స్ కనుకోమంటుంటాడు ఇక్కడ పేపర్లో ఏమవుతుంది ఓన్లీ వన్నే కనుకోమంటాడు నెక్స్ట్ కనుకోమంటాడు అట్లా అనవసరమైన ఆన్సర్ రాయద్దు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే రాస్తే మనకి నీట్గా ఉంటుంది అనమాట మీకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది ఫస్ట్ అంటే వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసేసి నీట్గా చేయడం వల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది తర్వాత రాని వాటికి టెన్షన్ పడకుండా లాస్ట్లో అటెంప్ట్ చేస్తే అవి కొంతవరకైనా అట్లీస్ట్ మనము ఆన్సర్ అనేది చేయగలుగుతాం అనమాట ఇంకా మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ రాస్తుంటాం కదా తొందర తొందరగా రాయడంలో ఏమైంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సింబల్స్ అండి ఇవి అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ పడద్దు ఏ ఒక్క చోట చిన్న ప్లస్ మైనస్లో తేడా వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం మొత్తం పోతుంది మనకి అంటే ఆన్సర్ రాదు మనకు ఆన్సర్ తెలిసే ఉంటుంది అదే ఇది రావాలి ఇది రావట్లేదు అని చెప్పి సో మన ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సింబల్స్ని నీట్గా చూసుకోండి ఇంకా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ చాప్టర్లోనూ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదండి ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని నీట్గా దా వాటిని నేర్చుకోవాలన్నమాట అలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనం చేసినవి సేమ్ మోడల్స్ ఉంటాయి అంటే సేమ్ నంబర్స్తో ఉంటాయి అలాగే కాకుండా కొన్ని ఏం చేస్తాడంటే నంబర్స్ చేంజ్ చేస్తాడు మోడల్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది అది కొంచెం ఆ నంబర్స్ ఏంటి మోడల్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి అది చూసి చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే ఫార్ములాస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయడం ఉంటుంది ఫార్ములాస్లో అదే మనం సబ్స్ట్యూట్ చేయడం ఉంటుంది ఆ సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు కూడా ఏది దేనిలో చేస్తున్నాం అనేసి కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసి చేయాలి ఏ కొంచెం మనకి ఇదైనా కూడా మొత్తం పోతుంది టూ ప్లేస్లో త్రీ పెట్టినా త్రీ ప్లేస్లో టూ పెట్టినా కూడా ఇంక అంతే ప్రాబ్లం మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి మళ్ళీ రఫ్ చేసి మళ్ళీ అదంతా ఇదవుతుంది కాబట్టి నీట్గా ఒకేసారి చూసుకుంటే మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది మనం నీట్గాను సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంకా ప్రాబ్లమ్కి ఎండ్ అనేది కంపల్స కంపల్సరీ ఇవ్వాలి మధ్య వరకు చేసి వదిలేయద్దు రాని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా లాస్ట్లో ఉంటే మ్యాథ్స్ ట్రై చేయండి ఎండ్ వచ్చేవరకు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా డెఫినేషన్స్ అంటే తీరమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదండి అవి కూడా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా నేను చెప్పేది ఏంటంటే త్రీ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ నైన్ చాప్టర్స్ మీద కొంచెం బాగా ఫోకస్ చేయండి అవి రావచ్చు అంటే పాలామియల్స్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ టాంజన్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ టు ఎ సర్కిల్ వీటిలో ఫార్ములాస్ డెఫినేషన్స్ అండ్ థేరమ్స్ బాగా చూసుకోండి మ్యాక్సిమం రావచ్చు నేను మోడల్ పేపర్స్లో కూడా వీటిని హైలైట్ చేశాను ఇలా పేపర్ని టెన్షన్ లేకుండా ఒక ప్రశ్నను క్లియర్గా చదివి ఆన్సర్ చేయండి కంపల్సరీ గుడ్ స్కోర్ చేయొచ్చు రాని వాటికి టెన్షన్ పడద్దు వచ్చినవి ఫస్ట్ చేయడం వల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది లాస్ట్లో రాని వాటి చేస్తే కొంతవరకైనా చేయొచ్చు అలాగే ఫార్ములాస్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చూసి వదిలేయద్దు పేపర్ పెన్ పెట్టి కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు మ్యాథ్స్ అనేది వస్తుంది ఇంకా కొన్ని ఏంటంటే మనం చూసి వదిలేసాం అనుకోండి ఎగ్జామ్లో ఎలా ఉంటుందంటే అది ఏ చాప్టర్లో ఉంది ఏ పేజ్లో ఉంది అనేది మనకు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ ఫార్ములా ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది మాత్రం మనకి గుర్తు క్లియర్గా గుర్తు రాదనమాట సో కేర్ఫుల్గా
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింక్లో నుంచి సో టెన్షన్ పడకుండా ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సర్కిల్ వీటిలో ఫార్ములాస్ డెఫినేషన్స్ అండ్ థేరమ్స్ బాగా చూసుకోండి మ్యాక్సిమం రావచ్చు నేను మోడల్ పేపర్స్లో కూడా వీటిని హైలైట్ చేశాను ఇలా పేపర్ని టెన్షన్ లేకుండా ఒక ప్రశ్నను క్లియర్గా చదివి ఆన్సర్ చేయండి కంపల్సరీ గుడ్ స్కోర్ చేయొచ్చు రాని వాటికి టెన్షన్ పడద్దు వచ్చినవి ఫస్ట్ చేయడం వల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది లాస్ట్లో రాని వాటిని చేస్తే కొంతవరకైనా చేయొచ్చు అలాగే ఫార్ములాస్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చూసి వదిలేయద్దు పేపర్ పెన్ పెట్టి కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు మ్యాథ్స్ అనేది వస్తుంది ఇంకా కొన్ని ఏంటంటే మనం చూసి వదిలేసాం అనుకోండి ఎగ్జామ్లో ఎలా ఉంటుందంటే అది ఏ చాప్టర్లో ఉంది ఏ పేజ్లో ఉంది అనేది మనకు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ ఫామ్లో ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది మాత్రం మనకి గుర్తు క్లియర్గా గుర్తు రాదనమాట సో కేర్ఫుల్గా అన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి పెన్ను పేపర్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇదండి నేను చెప్పాలనుకుంది ఇంకా మోడల్ పేపర్స్ లింక్ కొంచెం వీడియో నా ఫస్ట్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది కావాలనుకునే వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింక్లో నుంచి సో టెన్షన్ పడకుండా ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా మోడల్ పేపర్స్ లింక్ కొంచెం వీడియో నా ఫస్ట్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది కావాలనుకునే వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింక్లో నుంచి సో టెన్షన్ పడకుండా ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్